Phương pháp đúng đắn Khi hành thiền Bạn phải theo phương pháp Chỉ có phương pháp đúng đắn Mới đem lại trí tuệ Nếu bạn cho mọi sự việc Đều thường hằng Thì làm sao mà có trí tuệ được Nếu bạn nhìn chúng là tốt đẹp Như linh hồn, bản ngã Thời làm sao trí tuệ có thể phát sanh Danh và sắc là những hiện tượng không bền vững. Bạn phải hành thiền về các hiện tượng vô thường này Để thấy bản chất thật sự của chúng là vô thường Chúng sanh khởi, hoài diệt và tiếp tục áp chế bạn Do đó, chúng đáng sợ, chúng là bất toài nguyện hay khổ não Bạn phải hành thiền để thấy chúng như chúng đang thật là Thấy chúng là khổ não Chúng là những diễn trình vắng mặt một cá nhân, một linh hồn, một bản ngã. Bạn phải hành thiền để thấy rằng không có cá nhân, không có linh hồn, không có bản ngã. Bạn phải nỗ lực để thấy chúng thật sự như vậy. Do đó, mỗi lần thấy, nghe, đụng hay nhận biết, bạn phải cố gắng để thấy những tiến trình danh và sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan đúng như thật. Bạn phải ghi nhận thấy thấy tương tự như vậy khi bạn nghe hãy ghi nhận nghe nghe khi bạn ngửi ghi nhận ngửi ngửi khi bạn nếm ghi nhận nếm nếm khi bạn đụng ghi nhận đụng đụng cũng vậy cảm giác mệt mỏi nóng đau hay bực bội khó chịu sanh khởi từ sự đụng chạm nên được ghi nhận như mệt nóng đau khi suy nghĩ Ý tưởng sanh khởi, hãy ghi nhận ngay như tưởng tượng, mong muốn, thích thú, thỏa thích. Tuy nhiên, đối với thiền sinh sơ cơ, thật khó mà ghi nhận hết được những gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Do đó, nên chỉ bắt đầu với một vài đối tượng mà thôi. Bạn hãy thiền tập như sau. Khi thở vào và thở ra, chuyển động lên và xuống của bụng rất rõ ràng. Bạn hãy bắt đầu theo dõi chuyển động này. Khi bụng phồng, ghi nhận phồng. Khi bụng xẹp, ghi nhận xẹp. Sự ghi nhận phồng và xẹp không được đề cập đến trong kinh điển. Những người không quen với pháp hành này phê bệnh một cách kinh thường như sau. Sự phòng xẹp này không dính dáng gì đến kinh điển. Nó không là gì cả. Họ nghĩ như vậy có lẽ vì phương pháp này không được đề cập bằng ngôn ngữ của kinh điển. Tuy nhiên, trong cốt tủy, nó là những gì có thực. Sự phòng có thực, sự xẹp có thực, sự chuyển động của nguyên tố gió, tức phong đại là có thực. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ thông thường dễ hiểu phòng và xẹp vì sự tiện lợi của nó. Theo thuật ngữ kinh điển, phòng xẹp chính là phong đại. Nếu bạn chánh niệm theo dõi bụng trong khi nó phòng và xẹp, sự banh trướng có mặt, chuyển động có mặt, sự lên xuống có mặt. Sự banh trướng hay căn phòng là đặc tánh của phong đại. Sự chuyển động là công năng của phong đại và sự lên xuống là sự biểu hiện của phong đại. Biết phong đại đúng như thật là biết đặc tánh, tính cách, tức công năng và sự biểu hiện của nó. Chúng ta hành thiền để biết những đặc điểm này của phong đại. Tuệ giác hay trí tuệ bắt đầu với sự phân biệt được danh và sắc. Để đạt được điều này, thiền sinh bắt đầu với sắc pháp. Bắt đầu như thế nào? Thiền sinh nên hiểu rõ sắc pháp qua đặc tính, công năng, dân dân. Thanh tịnh đạo quyển 2, trang 227 Khi bạn bắt đầu thiền về danh hay sắc, bạn nên ghi nhận theo cách thế đặc tính hay tính cách tức công năng và vân vân ở trên có nghĩa là sự biểu hiện theo cách giải thích này chú giải Compendium of Philosophy rất là rõ ràng quan kiến trong sạch tức kiến tịnh là sự hiểu biết danh và sắc qua đặc tính công năng tức tính cách sự biểu hiện và nguyên nhân kế cận ý nghĩa của đoạn luận giải này như sau Trí tuệ bắt đầu với tuệ giác phân tách về thân và tâm. Tuệ biện biệt danh sắc. 
Trong bảy giai đoạn thanh lọc Đầu tiên là giới tình Hay sự trong sạch về giới đức và tâm tình Sau đó đến kiến tình Để đạt được tuệ biện biệt danh sắc và kiến tình Bạn phải hành thiền trên danh sắc Và hiểu biết chúng qua đặc tính, tính cách, tức công năng Sự biểu hiện và nguyên nhân kỹ cận Một khi biết được như vậy rồi Bạn sẽ có được tuệ giác biện biệt danh sắc khi tuệ giác này chín mùi bạn phát triển kiến tịnh ở đây biết qua đặc tánh có nghĩa là biết bản chất nội tại của danh và sắc biết qua tính chất là biết công năng nhiệm vụ của chúng sự biểu hiện là cách thế sanh khởi hay xuất hiện chưa cần biết đến nguyên nhân kế cận vào giai đoạn đầu tiên của việc hành thiền do đó Chúng ta chỉ tiếp tục giải thích về đặc tính công năng và sự biểu hiện mà thôi. Cả hai chú giải Thanh Tịnh Đạo và Copetium of Philosophy vừa được dẫn chứng đã không đề cập đến pháp hành thiền về danh và sắc nên được niệm theo tên, số, phần vật chất cực nhỏ, hạt tử hay tiến trình không ngừng sanh khởi. Theo hai chú giải nên hành thiền trên danh sắc theo cách thức đặc tính công năng và sự biểu hiện của chúng nên chú ý cẩn thận về điều này vì nếu không chúng ta có thể bị dẫn dắt đến ý niệm về tên số hạt tử hay tiến trình các chú dạy nói rằng bạn nên hành thiền về danh và sát qua đặc tính công năng và sự biểu hiện do đó khi bạn hành thiền về nguyên tố gió tức phong đại bạn hành theo đặc tính công năng và sự biểu hiện Đặc tính của nguyên tố gió là gì? Đó là đặc tính nâng đỡ Đây là bản chất nội tại của đại này Nguyên tố gió chỉ như vậy thôi Công năng của nó là gì? Đó là sự chuyển động Sự biểu hiện của nguyên tố gió là gì? Đó là sự đưa đẩy Sự biểu hiện là những gì xuất hiện trước khả năng nhận biết của thiền sinh khi thiền sinh ghi nhận nguyên tố gió, nó xuất hiện trước khả năng nhận biết của thiền sinh như là một cái gì đưa đẩy, đẩy tới và kéo lui. Đây là sự biểu hiện của nguyên tố gió. Khi bạn theo dõi sự phồng và xẹp của bụng, tất cả sự bành trướng chuyển động, đưa đẩy trở nên rõ rệt với bạn. Đây là đặc tính, công năng và sự biểu hiện của nguyên tố gió. Nguyên tố này rất quan trọng. Trong phần về oai nghi và tịnh giác thuộc phần quán thân trên thân của Kinh Tứ Niệm xứ nhà chú giải đã nhấn mạnh về nguyên tố gió. Sau đây là lời dạy của Đức Phật. Khi đi, hành giả biết mình đang đi. Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm về sự đi bằng cách ghi nhận đi, đi, mỗi lần chúng ta đi. Làm thế nào mà tuệ giác phát sinh từ pháp hành này được? Nhà luận giải giải thích Ý tưởng tôi đang đi sanh khởi Điều này tạo ra phong đại Phong đại bành trướng tạo ra sự liên kết mật thiết Đưa thân thể về phía trước Được gọi là sự đi Sự giải thích này có ý nghĩa như sau Thiền sinh quan chánh niệm theo dõi Đi đi mỗi lần kinh hành sẽ nhận ra như vậy Trước hết ý tưởng tôi sẽ đi sanh khởi Ý muốn đi làm sanh khởi sự chuyển động căng thẳng trên toàn cơ thể Và theo đó tạo cho cơ thể di chuyển về phía trước từng thế một Chúng ta nói điều này Tôi đi hay nó đi Trong thực tại không có tôi hay nó đi Chỉ có ý muốn đi và cơ thể bước đi Thiền sinh kinh nghiệm điều này ở đây cách giải thích của chú giải nhấn mạnh vào sự kinh nghiệm chuyển động của phong đại do đó nếu bạn hiểu phong đại qua đặc tính công năng và sự biểu hiện của nó bạn có thể tự quyết định là mình đã hành thiền đúng hay không phong đại có đặc tính nâng đỡ trong trái banh chính không khí đầy ấp nâng đỡ để trái banh căng phồng và cứng trong cách nói nôm na Chúng ta nói trái banh căng và cứng Nói một cách triết lý Phong đại nâng đỡ trái banh Khi duỗi tay Bạn thấy cưng cứng nơi tay Đó chính là do nguyên tố gió nâng đỡ Cũng tương tự như vậy Khi ngồi hay nằm trên gối hay giường nệm 
Thân hình hay đầu không bị tuột xuống Nhưng nằm ở trên Lý do là phong đài trong gối hay nệm nâng đỡ bạn Gạch được chất thành đống Vì cục dưới nâng đỡ cục trên Nếu cục dưới không nâng đỡ Cục trên sẽ bị rớt xuống Một cách tương tự Cơ thể con người đầy phong đại nấc đỡ Để nó có thể cứng cáp và đứng vững. Chúng ta nói cứng một cách tương đối mà thôi Nếu có gì cứng hơn Thì chúng ta sẽ gọi nó mềm Nếu có gì mềm hơn Nó lại trở thành cứng Công năng của phong đại là sự chuyển động Khi mạnh mẽ Nó di chuyển từ nơi này đến nơi khác Chính phong đại làm cho cơ thể co, duỗi, ngồi, đứng, đi hay đến Những ai không hành thiền minh sát thường nói Nếu bạn theo dõi, co, duỗi Chỉ có ý niệm cánh tay sẽ hiện đến với bạn Nếu bạn theo dõi trái bước, phải bước Chỉ có ý niệm chân hiện đến với bạn Nếu bạn theo dõi, phong xẹp Chỉ có ý niệm bụng hiện lên với bạn Điều này có thể đúng với một số thiền sinh sơ cơ Tuy nhiên, điều cho rằng chỉ có ý niệm tiếp tục sanh khởi là không đúng Cả hai ý niệm và thực tại cùng xuất hiện đến thiền sinh sơ cơ Một số người dạy các thiền sinh sơ cơ hành thiền chỉ theo dõi thực tại mà thôi Điều này khó mà thực hiện được Bỏ hẳn ý niệm lúc ban đầu là hoàn toàn không thực tiễn Điều thực tiễn là nên theo dõi cả ý niệm và thực tại Đức Phật dùng ngôn ngữ của ý niệm Và dạy chúng ta theo dõi tôi đang đi khi chúng ta đi Và tương tự khi co hay duỗi. Đức Phật không dùng ngôn ngữ của thực tại Và bảo chúng ta theo dõi nó đang nâng đỡ chuyển động Mặc dầu bạn hành thiền sử dụng ngôn ngữ của ý niệm Như đi co duỗi. Nhưng khi chánh niệm và tâm niệm trở nên mạnh mẽ hơn Tất cả các ý niệm tan biến Và chỉ còn thực tại như nâng đỡ và chuyển động xuất hiện đến bạn mà thôi Khi bạn đạt đến tuệ diệt Mặc dầu bạn theo dõi đi đi Cả chân và thân hình không xuất hiện đến bạn Chỉ có những chuyển động liên tiếp mà thôi Mặc dầu bạn ghi nhận co co Không có cánh tay hay chân chỉ có chuyển động Mặc dầu bạn ghi nhận phòng xẹp Không có hình dáng của bụng hay cơ thể Chỉ có chuyển động ra vào hay lên xuống Những động tác này cũng như chuyển động Là công năng của phong đại Những gì có vẻ đưa đẩy Chuyển dịch xuất hiện đến tâm thiền sinh Là sự biểu hiện của phong đại Khi co hay duỗi cánh tay Việc này xuất hiện như một cái gì kéo vào hay đẩy ra khi đi, điều này càng rõ ràng hơn. Đối với thiền sinh mà định tâm sâu sắc hơn nhờ ghi nhận. Phải bước, trái bước, dở, bước, đạp. Sự chuyển động về phía trước như được có cái gì đó điều khiển từ phía sau. Trở nên thật rõ ràng. Chân dường như đẩy tới trước một cách thuận nhiên mà không cần nỗ lực nào trở nên rất rõ ràng đối với thiền sinh. Đi thiền hành với chánh niệm theo dõi như vậy rất lợi lạc Nên có thiền sinh dành nhiều thời gian để thực tập Do đó, khi bạn hành thiền về phong đại Bạn nên biết phong đại qua đặc tính nâng đỡ, công năng, chuyển động và sự biểu hiện đưa đẩy Chỉ khi đó sự hiểu biết mới đúng đắn và nên có Có thể bạn hỏi có phải chỉ hành thiền sau khi học về đặc tính công năng và sự biểu hiện hay sao? Không phải vậy. Bạn không cần học về chúng. Nếu bạn hành thiền về sự sanh khởi của danh sắc, bạn cũng biết đặc tính công năng và sự biểu hiện này. Không có cách nào khác hơn là biết qua đặc tính công năng và sự biểu hiện trong khi bạn hành thiền về sự sanh khởi của danh sắc. Khi bạn nhìn lên bầu trời, vào một đêm trời mưa có sám xét bạn thấy tia chớp sự rực sáng là đặc tính của tia chớp khi có tia chớp bóng tối bị đẩy lui sự đẩy lui bóng tối là công năng của tia chớp là công việc làm của nó bạn cũng có thể thấy sự biểu hiện của tia chớp chẳng hạn như dài ngắn cong tròn thẳng hay rộng lớn 
bạn thấy đặc tính công năng và sự biểu hiện của tia chớp cùng một lúc ngay tức khắc có thể bạn không thể diễn tả được sáng là đặc tính xóa tan bóng tối là công năng và hình dáng là sự biểu hiện của tia chớp tuy nhiên bạn thấy tất cả những thứ này cùng một lúc cũng tương tự như vậy khi hành thiền trên danh sắc đang sanh khởi bạn biết tất cả đặc tính công năng và sự biểu hiện mà không cần phải học về chúng một vài người thông hiểu giáo pháp nghĩ rằng bạn phải học như thế trước khi hành thiền không phải vậy những gì bạn học chỉ là ý niệm về tên gọi tức danh ý niệm chứ không phải thực tại người thiền sinh theo dõi hay quan sát danh và sắc sanh khởi biết chúng như thế đang sờ mó chúng với chính bàn tay của mình người thiền sinh không phải học về chúng ví như nếu có con voi đang ở trước mặt bạn bạn đâu cần phải nhìn vào bức tranh của voi người thiền sinh đang hành thiền về phòng xẹp của bụng biết sự căng cứng hay mềm mại là đặc tính của nó biết chuyển động là biết công năng người này cũng biết luôn sự kéo vào và đẩy ra là biểu hiện nếu vị này thực biết những điều đang xảy ra vị này có cần phải học hỏi về chúng không không nếu vị này chỉ muốn tự thân chứng nhưng nếu vị này cần giảng dạy lại cho người khác vị này cần phải học về những điều trên khi ghi nhận phải bước trái bước bạn biết sự căn cứng trong mỗi bước chân đó là đặc tính bạn biết sự chuyển động đó là công năng bạn biết sự di chuyển đó là biểu hiện đây là sự hiểu biết thích nghi kinh nghiệm đúng đắn hay chánh kiến bây giờ để tự biết làm thế nào một người có thể phân biệt đặc tính bằng sự chú niệm trên những gì sanh khởi bạn hãy cố gắng thiền tập chắc chắn bạn sẽ có cảm giác nóng đau nhức mệt mỏi một nơi nào đó trên thân đây là những cảm giác khó mà chịu đựng được hay khổ thọ hãy khéo léo tập trung trên cảm thọ khó chịu và theo dõi nóng nóng hay đau đau bạn sẽ thấy rằng bạn đang trải qua một kinh nghiệm không thoải mái và khổ sở đây là đặc tính của phiền não sự trải qua một kinh nghiệm khó chịu khi khổ thọ này đến bạn xuống tinh thần nếu sự khó chịu ít tinh thần xuống ít nếu sự khó chịu nhiều tinh thần xuống nhiều nếu sự khó chịu quá lớn sự xuống tinh thần cũng quá lớn ngay cả những người có ý chí vững vàng tinh thần cũng chuồn xuống nếu khổ thọ mạnh mẽ một khi quá mệt mỏi bạn không còn cử động hay di chuyển được nữa điều làm tinh thần đi xuống là công năng của khổ thọ ở đây chúng ta nói tinh thần là tâm khi tâm chuồn xuống những trạng thái của tâm tức tâm sở cũng chuồn xuống theo biểu hiện của khổ thọ là sự áp đảo cơ thể nó tự thể hiện ra trước nhận biết của thiền sinh như đau đớn nơi thân một điều khó chịu đựng khi thiền sinh ghi nhận nóng nóng đau đau khổ thọ thể hiện như là một cái gì áp chế nơi cơ thể khó chịu đựng để nội thiền sinh đôi khi phải rên xiết nếu ghi nhận ngay khi khổ thọ sanh khởi trên thân bạn kinh nghiệm được những gì đang xảy ra nơi đối tượng không ưa thích và đó là đặc tánh của đối tượng sự làm suy đồi giảm sút những trạng thái tâm liên hệ là công năng và sự đau hay khó chịu trên thân là biểu hiện của khổ thọ đây là cách mà thiền sinh phát triển tuệ giác
tâm Bạn có thể quán tâm Tâm nhận biết và suy nghĩ Do đó những gì suy nghĩ và tưởng tượng là tâm Hãy ghi nhận suy nghĩ tưởng tượng tư lự Bất cứ lúc nào tâm như vậy sanh khởi Bạn sẽ nhận ra rằng tâm có bản chất nội tại hướng về đối tượng Nhận biết đối tượng Đây là đặc tính của tâm như được nói đến Tâm có đặc tính nhận biết Tất cả các loại tâm đều nhận biết Tâm thấy, nhận thức, nhận biết đối tượng Tâm nghe, nhĩ thức Tâm gửi, tỷ thức Tâm nếm, thiệt thức Và tâm suy nghĩ, ý thức cũng vậy Khi làm việc tập thể Phải có vị lãnh đạo Tâm dương là vị lãnh đạo Nhận biết đối tượng xuất hiện Nơi sáu cửa giác quan Khi một vật thấy được Lọt vào tầm nhìn của mắt Tâm thấy, tức nhãn thức Nhận biết đối tượng trước nhất rồi tâm dương này được những trạng thái của tâm Tức tâm sở như cảm thọ, thọ, tri giác, tưởng Hàm muốn, thỏa thích, không ưa, cảm phục dân dân đi theo Tương tự như vậy khi một đối tượng có thể nghe được vào tầm nghe của tay Chính tâm nghe tức nhị thức nhận biết đối tượng trước tiên Điều này rõ ràng hơn khi bạn suy nghĩ hay tưởng tượng nếu một ý tưởng sanh khởi khi bạn đang chú niệm về phòng xe của bụng Bạn phải ghi nhận ý tưởng này Nếu bạn có thể ghi nhận vào khoảnh khắc ý tưởng vừa xuất hiện Nó sẽ biến mất ngay lập tức Nếu bạn không thể làm được như vậy Những trạng thái tâm tức tâm sở Theo sau như thỏa thích, hàm muốn sẽ sanh khởi kế tiếp Lúc đó hành giả nhận ra như thế nào là sự dẫn đầu của tâm dương đây là công năng của tâm Tâm hay tâm dương dẫn đầu mọi pháp Tức tâm sở Kinh lời vàng quyển 1 Nếu ghi nhận ngay tâm dương bất cứ lúc nào nó sanh khởi Bạn sẽ thấy rõ ràng vai trò lãnh đạo của tâm dương Khi thì hướng đến đối tượng này Lúc thì đối tượng kia Chú giải lại đề cập Tâm dương có sự biểu hiện là tình trạng liên tục khi bạn ghi nhận phòng xẹp, tâm đôi khi phóng đi. Bạn ghi nhận phóng tâm và tâm này biến mất. Rồi tâm dương khác sanh khởi, bạn ghi nhận và nó biến mất. Và lại tâm dương khác nữa sanh khởi, bạn ghi nhận và nó cùng biến mất. Bạn phải ghi nhận rất nhiều những sự đến rồi đi như thế của tâm dương. Thiền sinh liền nhận ra, Tâm dương là chuỗi nối kết những biến cố sanh rồi diệt kể tiếp nhau. Khi một tâm dương biến mất, một tâm dương khác sanh khởi. Như vậy, bạn kinh nghiệm được sự biểu hiện liên tục của tâm dương. Thiền sinh kinh nghiệm điều này cũng kinh nghiệm luôn hiện tượng tử sinh. Chết không còn xa lạ nữa. Nó chỉ giống như sự diệt đi của mỗi chập tâm dương mà ta đang ghi nhận. Sự tái sinh giống như sự sanh khởi của chập tâm dương mà ta đang ghi nhận tiếp theo ngay tâm dương vừa biến mất trước đó. Để chứng minh rằng một người có thể hiểu đặc tính công năng và sự biểu hiện của các pháp mặc dù chưa học về những điều này, chúng ta đã dùng phong đại thuộc sắc pháp, khổ thọ và tâm dương thuộc danh pháp làm thí dụ. Bạn chỉ cần ghi nhận chúng khi chúng vừa sanh khởi Đối với những danh và sắc pháp khác cũng tương tự như vậy. Nếu bạn theo dõi khi chúng vừa sanh khởi, bạn sẽ hiểu đặc tính công năng và sự biểu hiện của chúng. Thiền sinh sơ cơ chỉ cần chú niệm và hiểu các thủ uẩn danh sắc qua đặc tánh công năng và sự biểu hiện này mà thôi. Ở phần sơ đẳng của thiền minh sát, Tuệ giác đầu tiên về phân tách danh sắc và tuệ giác về tương quan nhân quả Một sự hiểu biết như thế là đủ Khi bạn đạt được những tuệ giác minh sát thật sự như tuệ suy xét Tức suy nghiệm và quán xét Bạn sẽ biết thêm đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nữa Tại sao vậy lúc nào? Bây giờ có câu hỏi Tại sao chúng ta hành thiền về ngũ uẩn thủ? Và còn vấn đề thời gian, 
Chúng ta ghi nhận lúc nào Khi các hiện tượng đã trôi qua Trước khi chúng xuất hiện Hay ngay khi chúng đang sanh khởi Chúng ta hành thiền để làm gì Có phải chúng ta hành thiền về ngủ ẩn thủ Để được của cải thế gian Để khỏi bệnh Để có thiên nhãn thơm Để bay lên không trung Và có thần thân Thiền minh sát không nhắm đến những điều này cũng có những trường hợp thiền sinh khỏi bệnh nhờ hành thiền do thời đức phật những bậc thánh có thần thông qua việc hành thiền minh sát ngày nay con người có thể có sức mạnh như thế nếu hoàn toàn chứng ngộ tuy nhiên sự hoàn thành những năng lực này không phải là mục đích căn bản của thiền minh sát chúng ta hành thiền về những hiện tượng đã trôi qua về những hiện tượng chưa đến về những hiện tượng đang xảy ra trong hiện tại hay chúng ta nên hành thiền về những hiện tượng không thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại Nhưng là những gì chúng ta có thể tưởng tượng do đọc được từ sách vở. Trả lời cho những câu hỏi này là Chúng ta hành thiền để không chấp thủ bám díu Và chúng ta ghi nhận những gì đang sanh khởi Đúng như vậy, người không hành thiền sẽ dễ nắm bắt vào danh sách đang sanh khởi Mỗi lần thấy, nghe Ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ đến Họ dính mắt vào chúng vì ái dục Tức dục thủ Hài lòng với chúng Họ dính mắt vào chúng Do tà kiến, tức kiến thủ Cho chúng là trường cửu hạnh phúc Là ta hay bản ngã Chúng ta hành thiền Để không cho các chấp thủ này sanh khởi Để khỏi dính mắt Đây là mục đích chính của thiền minh sát và chúng ta hành thiền trên những gì đang sanh khởi Chứ không quán niệm những gì thuộc về quá khứ, tương lai Hoặc vô định về thời gian Ở đây chúng ta đang nói về thiền minh sát thực tiễn Còn trong sự hành thiền suy diễn Chúng ta quán niệm về những gì thuộc quá khứ, tương lai Hoặc vô định về thời gian Cho sư giải thích Thiền minh sát có hai loại Thực tiễn và suy diễn Tuệ giác mà bạn thực sự kinh nghiệm qua Việc ghi nhận những gì thật sự sanh khởi Gồm đặc tính riêng và đặc tính chung Như vô thường là tuệ giác thực tiễn Từ tuệ giác thực tiễn này Bạn suy diễn về sự vô thường, khổ, vô ngã Của những hiện tượng quá khứ và tương lai Là những hiện tượng bạn không kinh nghiệm Đây là minh sát suy diễn Làm